。今回は、サラダという両親の長所をそれぞれ引き継いだ優秀な娘について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。知力低いなサスケイ。サスケイの知力が低いのは当然だろ育ちが悪いもん。仮面つけた素性のわからん奴からの話をうのみにするアホだもん。イタチは IQ200 あっても驚かない。この年齢でこのスペックってサラダの将来性が怖い。まあサスケはヘビ博士なだけで知力はそんなもんだろう。就任試験でも普通に頭抱えてなかったっけ就任試験の筆記試験はあれカンニング前提の難易度だからな。素で溶けた桜がおかしいやつ。一応サスケは卒業試験では史跡なので学力暫定4にはある。下人の頃から全く成長していないってことじゃ。勉強してないだろうし。サラダの体力160はどっから生えてきた才能なんだ。雑に計算して35とにランクが上がるとして120で中人、150で上人。サラダもう上人かいレベルか。車輪ガンはチャクラ関係してるからチャクラで体術とか伸ばせるけど、磁力は車輪ガン出ても伸びるわけじゃないからな。知力に関しては桜ちゃんがおかしいだけだ。桜って知力だけ見ても、一般家庭から出たら驚くぐらいの才能だろ。ある意味これくらい頭良いと医療知識の飲み込み早くて実に、戦闘に時間かけれるから立派になった説得力はある。交渉力が未だにわからない。でも他のメンバーの中だと一番頭良さそうに見えるから安心していいよ。オロチマルの仕事手伝ってたカリンのが普通に頭いいと思う。サスケに交渉力がある。シカマルは210だから多分知力は IQ。一般人の IQ 平均60。サスケよりサラダの方が知力上なのか。そこは納得だってばよ。本編終盤の桜ちゃんめっちゃ怪力じゃなかったっけ。縮小この欄に怪力の項目があれば。桜のは怪力チャクラコントロール力のはずだからサラダの怪力もそういうもんなのかと思ったら、兄折りの桜が医療忍術を教えるやつではその場にいた同期と比べてもサラダ全然できてなかったからよくわからんわあと第7班の3人ともライトン使えるのも謎だし怪力技だけ車輪ガンでこきったんじゃねあとレベルの低い術は適正なくても使えるはず対戦中即席で教えられたドトンを全員でやってたし医療忍術に最低限必要なのが精密なチャクラコントロールってだけで医療の知識や技術はまた別めっちゃ折り紙うまい人が手術できるかっていうとできないでしょサラダは桜ほどのチャクラコントロールはできないから医療忍術が苦手実際怪力も桜のそれにはほど遠いしチャクラコントロールが甘いと桜に指摘されてる親よりシャンナローのドスが効いてる。癖はあるけど可愛い系のボイスよね。そこから放たれる母親に勝るドスのシャンナローはー。サスケが割とアホなのは本編見てればよくわかるしな。復讐するためだけに生きることと総合的な学力って噛み合わなそうだしな。他の忍者が色々勉強してる間復讐のことばっか考えてたら知力も伸びなそう。復讐に関わることなら専門的な知識はあるだろうけど。でもサスケはヘビ博士だから、どっちかっていうと下人の平均が高すぎるような気もする。サラダがその下人だから、そういうズバ抜けたので平均底上げされたんだ。正直サスケの頭はナルトとほぼ差はない。IQ170 で肉体的に強い嫁とか素晴らしいな。チャクラ105コミでこんなものなのか。コミだと 173×N なのかもしれん。サスケに交渉力。シャリンガンとリンネガンでこう。洗脳だこれ。サスケのチャクラ少なすぎだろ、ウォークとかにしろ。サラダに射撃と現実のイメージないな。でもサスケ桜世代とサラダ世代の下人の平均はもっと高いと思う。サスケはリンネガン陸道のおかげでチャクラ吸収とかできるだけで、単独のチャクラ量はそれくらいじゃねえかな。それでも十分多いが。ひたすら長期戦を戦い続けているイメージなので体力とチャクラの数値に違和感がある。本編から10年以上だぞ。ナルトなんてデスクワークオーバーワークでやり続けてるからすっかり体力衰えてる。まだ衰えるような年じゃないし桜は綱でと同じで老化しないだろう。それにサスケは現役じゃなかったっけナルト本編で登場した他の里の雷影とか見るとリーダーやりながらでも戦闘力は維持できそう。
。知力以外はそこそこだけど観察技能が人間やめてるこの葉の頭脳。ボルトのシカマルのあの手いたらくで知力210。210観察技能星6は笑うしかない。設定負けというかなんというか。一般人の3、4倍しかないことになるからよくわからないんだよな、このスペック表。マグニチュード的な感じの伸び方をする指標かもしれないけど、そしたら下人が一般人に比べて強すぎる。けど落ちこぼれ時代のナルトですら銃持ったヤクザ複数人余裕で蹴散らすんだよな。桜ちゃん血統的には特に何もない一般家庭の生まれなのに強すぎない知力と並べられるとリンネガンガー炎インクみたいだ。105は普段から一部貯金しておく術だから巣はちょっと高いくらいでも不思議はないかな。サスケの知力は勉強はできるけど桜ちゃんみたいなガチの秀才ではない感じか。そもそも桜ちゃんの怪力は精密なチャクラコントロールによるもので単純な筋力じゃないし。子供時代から怪力だったけど、桜ちゃん結婚を祝しながらチャクラ貯めてるなら相当強そう。医者も傍らにしてる。このデータの頃からまた変わってはいるがやるとしても青年編からか。いやでも下人の平均が90だとしたら、知力以外いけた一つ足りねえと思うわサスケの場合。なるとサスケは本編最終回で強くしすぎてボルトだと少しナーフされてるイメージ。サスケは影クラスの能力あるわけで、適当に設定してると読むのが一番正しいと思う。基準の数値出てるけど、それに対してどれくらいすごいのかわかりにくいよな。そこまで深く考えてないのかもだけど。てかこのボルトのステータスは多分ゲマキとかのステじゃないかと思ってる。ナルサスのチャクラ用とか波の常人の波10倍だよって話になるし。まあこういうのは仮面ライダーやウルトラマンみたいな特撮ヒーロースペックみたいなもんだ。忍者大図鑑の内容結構めちゃくちゃよな。内派からホカゲが出る時代が来るのか。サスケ忍術超一流扱いではないんだな。サスケはチャクラと車輪岩でゴリ押しみたいなところがあるし、終盤あたりから忍術は最低でも決定限界って気がする。そういえばサスケってオロチマルの実験で独体性とかあったことを思い出した。車輪岩で通常の忍術は全て見切れて習得がすごく楽なんだから、サスケは頑張れば忍術星5にできるはず。片手ってこと込みで星が微妙に低いんじゃねえかな忍術は、陰も結べないしな。なんで義手つけないんだろうサスケはなんだかんだチーム作ったり交渉自体はできてるから。忍術星4なんだから大抵の術は片手で発動できるんだろう。実は両手必須の術があってそれは使えないのか。片手で術を使うときに両手の場合と比べてどんなデメリットがあるのかなどはわからんが。サラダに体力負けてんのか。でもチャクラコントロールっていう改良忍術は苦手なんじゃなかったっけさすがにあのサスケと桜が娘より体力低いはないやろ。娘と追いかけっこしてもうお父さん疲れちゃったよとか言うサスケ。サラダイお前は新たな俺のメイダお小遣いをやろう。兄さん生きて休まぬさんみたいに面白おじさんポジションだったのかな。実際生きてたらイタチにとっての新たな光ではあるやろな。俺を食べな俺を。サラダには一生万華鏡車輪岩を開眼するような事態にはならないでほしい。ボルトあたりが死ぬ、死んでないとかなれば目覚めると思う。サラダがストレスを受けて万華鏡車輪岩を開眼してレボリューションを画策しないことを願う。強くなるために万華鏡車輪岩を開眼しようとすると、十分メンヘラになる可能性があるのがね。万華鏡車輪岩になってメンヘラになるんじゃない。内派という約束されたメンヘラ一族の車輪岩を開眼できる人握りのエリートメンヘラがさらなるメンヘラへと進化した結果、万華鏡車輪岩になるんだ。ろくな親戚がいねえ。サラダには知ってほしくない。そや資料見れなくするわな。多分この子自分の祖父の顔知ってるか怪しいよな。キーって何なのレボリューションって何なの滅ぼされて当然の一族。もうやだこの一族。けど、ホカゲを目指したり、ホカゲになったりするにあたって、内派メンタルが耐えられるのか。いや、まあ、海岸しても周囲がメンタルケアしてうまくいけばいいんだけど、母のシャーンなろうメンタルを信じよう。もしボルトと結婚して子供できたら三大道術全部持ってそうな子供出てくるよね。薬眼、上眼、車輪眼、やば。両親の発注が両方なると、知りたくない事実になりそう。ママと七代目が、あ、人工呼吸
。な、なんだそれなら別に。えっパパとも。パパと七代目。ほかげになれるやん。お父さんに会えるのが嬉しすぎて車輪ガン初海岸するのかわいい。こうして見るとサスケにそっくりやな。あの桜からなぜこの胸がそもそも君、通常時そこまで胸ないよね。初期だと晒し巻いてる。ここまで言えばわかるわよね。知らないのか、胸の大きさは遺伝するとも限らないんだぞ。メガネと脇が大好きです。皆さんは、サラダという両親の長所をそれぞれ引き継いだ優秀な娘についてどう思いましたかコメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。